సో ఫ్రెండ్స్ అదే విధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ లో ఎస్ఏ క్యూస్ ఓకేనా సో నేను కంటిన్యూస్ గా చెప్పాను చూడండి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇట్లా కంటిన్యూయేషన్ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే మనకి సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ లో ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ఎస్ఏ క్యూస్ సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ షో దట్ ద సర్కిల్స్ ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో అదేవిధంగా ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ నైంటీ ఈక్వల్ టు జీరో టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నలీ ఓకేనా సో మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటున్నాడు టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్ అని చూపిమంటున్నాడు షో దట్ టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చేసి టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్ అని చూపిమంటున్నాడు అదేవిధంగా ఫైండ్ దర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా సో అలా మనకి ఇంటర్నల్ గా టచ్ అవుతూ ఉంటే సో వాటి మధ్య టచ్ అవుతున్న పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక్కోమంటున్నాడు అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అదేవిధంగా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అని కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో వాటి రెండింటి మధ్య పాస్ అవుతున్న కామన్ టాంజెంట్ ఓకేనా సో అన్నట్టు సో మనం ఫైండ్అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ సో ఇచ్చిండే సర్కిల్స్ ని రాద్దాం ఓకేనా సో గివెన్ సర్కిల్స్ ఆరు మనకి దాన్ని మనం ఏం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వారే చెప్పారు ఎస్ అని ఇంకోటి ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అని సో అదే రాసిద్దాం సో ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఐ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో అదేవిధంగా ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ నైంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ముందుగా మనము స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో కంపేర్ చేస్తాం ఓకేనా సో అంటే మనకి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అంటే మనకి సర్కిల్స్ కంతా ఒకే ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుంది కదా సో దీంతో మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేసి చూస్తాం అన్నట్టు సో ఎక్స్ కు ముందర ఉండేదంతా టూ జీ ఓకేనా సో వై కు ముందర ఉండేదంతా టూ ఎఫ్ సో చూడండి ఎక్స్ కు ముందర ఉండేదంత ఏమైపోద్ది టూ జీ అయిపోద్ది ఓకేనా సో టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అయిపోద్ది సో టూ టూ క్యాన్సిల్ సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయిపోయింది సో అదే విధంగా మనకి టూ ఎఫ్ చూసుకున్నట్టయితే టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ టూ వన్ జా టూ టూ జార్ సో ఫీజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి సెంటర్ ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి వన్ అనుకుంటున్నాను సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది మనకి ఫామ్ లో సో ఇక్కడ చూడండి మనకి జీ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ జీ కావాలి కాబట్టి మైనస్ వన్ కాస్త వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో వన్ కామా మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ అంటే మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అని ఉంది అప్పుడు మైనస్ ఎఫ్ ఏమైపోద్ది ప్లస్ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో టూ ఈ విధంగా మనకి మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ కామా టూ వచ్చేసింది సో అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి దీనికి కూడా మనము సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా సో సెంటర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ కు ముందర ఉండేదంతా టూ జీ డాష్ అయిపోతుంది సో ఎందుకు ఇక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎస్ డాష్ అనుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమనుకోవాలి టూ జీ డాష్ అనుకోవాలి ఏం లేదు ఇక్కడ డాష్ అనుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనకు టూ జీ డాష్ అనుకుంటున్నాం అంతే అన్నట్టు సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ పడతామని ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాం అన్నట్టు ఓకేనా సో టూ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అయిపోతుంది ఎక్స్ కు ముందర ఉండేది కాబట్టి ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో టూ వన్ జా టూ త్రీ జార్ సో జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయిపోతుంది సో అదే విధంగా టూ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయిపోతుంది సో టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిపోతుంది సో సెంటర్ సి టూ అనుకుంటున్నాను సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ డాష్ కామా మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఓకేనా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి త్రీ వస్తే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మైనస్ త్రీ కామా మైనస్ వన్ సో అదే విధంగా రేడియస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం రెండు దానికి సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వైర్ మైనస్ సి ఓకేనా సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వైర్ అంటే ఇక్కడ మనకి మైనస్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వైర్ అంటే మనకి మైనస్ టూ స్క్వైర్ మైనస్ ఉంది సో సి అంటే మనకి ఎంత ఉంది మైనస్ ట్వంటీ ఉంది ఇది కాన్స్టాంట్ చూసుకోవాలి చూడండి మైనస్ ట్వంటీ ఓకేనా సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ స్క్వైర్ అంటే వన్ అయిపోద్ది ప్లస్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అంటే ఫోర్ అయిపోద్ది మైనస్ టూ మైనస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈ విధంగా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్
ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు మనకి ఇదొక సర్కిల్ అనుకుంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ అనుకుంటే ఓకేనా సో ఫస్ట్ సర్కిల్ సెకండ్ సర్కిల్ ఎలాగన్నా అనుకోండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి పెద్ద సర్కిల్ ఉండేదే సెకండ్ సర్కిల్ అయిపోతుంది సో ఎందుకంటే మీరు రేడియస్ చూసుకున్నట్టయితే టెన్ ఉంది ఓకేనా సో రేడియస్ ఎంత ఉంది మనకి టెన్ ఉంది సో ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ చూసినట్టయితే ఫైవ్ ఉంది మనకి ఓకేనా సో ఫైవ్ అనే రేడియస్ ఉంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి సర్కిల్ ఈ విధంగా మనకి లోపల టచ్ అవుతాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా లోపల లోపల టచ్ అయినా చూడండి సో ఈ విధంగా మనకి లోపల టచ్ అవుతాయి అన్నట్టు సో కండిషన్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ మాడ్యులేస్గా తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఎందుకంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి టోటల్ సి ఇది మనకి సి సో ఇది మనకి సి వన్ అనే ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఇది సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సి టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు యాక్చువల్గా ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ మాడల్స్ గా తీసుకుంటాం అంటే మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఓకేనా సో ఆర్ వన్ అంటే మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ రేడియస్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు అది కూడా ఇలా మాడ్యులర్స్ గా తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ గా తీసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి సి వన్ సి టూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ మాడ్యస్ ఆఫ్ ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము సో మనకి ఆ రెండు ఈక్వల్ వచ్చిందంటే మనకి ఇప్పుడు ఆ విధంగా మనకి ఇలా మనకి ఇంటర్నల్ గా టచ్ అవుతుందని మనకి ప్రూవ్ చేసినట్టు అన్నట్టు ఓకేనా సో అదే విధంగా ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎలా ఉన్నట్టు సర్కిల్స్ ఎక్స్టర్నల్ గా టచ్ అయినట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా టచ్ అయినట్టు అన్నట్టు ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ అని చూసాం కదా అలా ఉన్నట్టు అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ ఈజ్ సి వన్ సి డిస్టెన్స్ ఈజ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వైర్ ఆర్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి డిస్టెన్స్ ఫామ్ లో ఇదన్నా ఇదన్నా ఏజ్ యూజ్ చేసినా ఒకటే ఓకేనా సో ఏదైనా యూజ్ చేయండి అది మీ ఇష్టం సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ యూజ్ కోసం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వైర్ అంటే మనకి ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ అంటే మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఎక్స్ టూ వై టూ అంటే మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఫామ్లో అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ యూజ్ కోసం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈజ్ కోసం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వైర్ ఇంకా అవుట్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వైర్ ఇంకా అవుట్ హోల్ స్క్వైర్ సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ యూజ్ కోసం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ స్క్వైర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది సో ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ మైనస్ స్క్వైర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది సో త్రీ స్క్వైర్ అంటే నైన్ సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈజ్ కోసం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చింది అన్నట్టు ఇప్పుడు నవ్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ సో ఎందుకు మనకి ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ చేస్తున్నాము ఇలా ఎందుకని మనకి ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఎందుకు చేయకూడదు అంటే మనకి క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టచ్ ఇచ్ అదర్ ఇంటర్నలీ అని ఇచ్చిన చూడండి ఓకేనా సో టచ్ ఇచ్ అదర్ ఇంటర్నలీ అంటే మనము ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ చేయాలి ఓకేనా సో టచ్ ఇచ్ అదర్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నలీ అంటే అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది అన్నట్టు టచ్ ఇచ్ అదర్ ఇంటర్నల్ టూ సర్కిల్స్ ఇంటర్నల్ గా టచ్ అయినాయి టూ టూ సర్కిల్స్ ఎక్స్టర్నల్ అయితే ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా సో జస్ట్ టచ్ అవుతాయి అంతే అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి అది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో కండిషన్ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేస్తాను చూడండి ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్లెస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ టూ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ప్లస్ చేసినారు అనుకోండి అప్పుడు మనకి అది ఏమైపోతుంది ప్లస్ చేస్తే మనకి అది టూ
ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఇస్ సీ వన్ ఓకేనా సో మనకు వచ్చింది కదా సెంటర్ ఇస్ సీ వన్ అది ఇది మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఓకేనా సో ఈ విధంగా సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సీ టూ సో చూడండి రేడియస్ ఇక్కడ చూడండి సో మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ యాక్చువల్గా మనకి ఈ విధంగా అన్నట్టు ఫస్ట్ సర్కిల్ కదా ఇది మనకి రేడియస్ కూడా ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇలా ఒకే షైట్ లైన్గా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో షైట్గా తీసుకుంటాం చూడండి ఇది మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ సెంటర్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి సెంటర్ నుంచి చూసినట్టయితే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ అదే మనకి రేడియస్ ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ చూడండి సో ఇది మనకి రేడియస్ ఆర్ వన్ సో అదేవిధంగా ఇది సెకండ్ సర్కిల్ రేడియస్ చూసినట్టయితే ఆర్ టూ ఎంత ఉంది ఆర్ టూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనా సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూగా తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్గా తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ టూ అంటే ఇది ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్గా తీసుకున్నట్టయితే అంటే ఆర్ టూలో నుంచి ఆర్ వన్ తీసేస్తే మనకి ఇది డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ ఉండాలి సో అందుకని మనకి ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ తీసుకోకుండా మాడ్లెస్ తీసుకుంటున్నాం చూడండి అంటే మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ అయిపోతుంది అనేసి ఓకేనా సో ఈ విధంగా తీసుకుంటాం సో కండిషన్ ఈ విధంగా సో వాటి రెండింటి మధ్య పాస్ అవుతున్నా ఓకేనా సో ట్యాంజెంట్ కామన్ ట్యాంజెంట్ అంటాం దాన్ని ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో చూడండి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుందండి ఇక్కడ సి వన్ సి టూ ఇది అయితే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్స్టర్నల్గా ఉంది చూడండి బయట ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది అంటే మనకి టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఇచ్ అదర్ ఇంటర్నల్లీ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఓకేనా సో కామన్ ట్యాంజెంట్ ఇది మనకి ఏం కామన్ ట్యాంజెంట్కి ఫామ్లో ఒకటే ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటే అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి దర్ ఫోర్ ద టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్లీ టూ సర్కిల్స్ ఎలాగున్నాయి టచ్ ఇంటర్నల్లీగా అయినాయి ఓకేనా సో అండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బి డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ సి వన్ సి టూ ఇన్ ద రేషియో ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి పి అనే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఉంటుందో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సి వన్ సి టూ అనే లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఏ విధంగా మనకి ఎంత రేషియోలో చేస్తుందంటే ఆర్ వన్ ఇస్టు ఆర్ టూలో మనకి డివైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా అది కూడా ఎలాగుంది ఎక్స్టర్నల్లీ బయట ఉంది చూడండి పాయింట్ సి వన్ సి టూ కి బయట ఉంది సో కాబట్టి మనకి ఎక్స్టర్నలీగా చేస్తుంది అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టర్నల్లీ సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ ఇస్టు ఆర్ టూ చూసినట్టయితే ఫైవ్ ఇస్టు టెన్ రేడియస్ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఫైవ్ సెకండ్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ టెన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ టూ సార్ క్యాన్సిల్ అయితేనే ఇలా చేయండి ఓకేనా సో ఆర్ వన్ ఇస్ట్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్ టూ టూ అయిపోతుంది అన్నట్టు వన్ ఇస్ టూ టూ రేషియోలో ఉంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఉంది అది కూడా ఓకేనా సో పాయింట్ బయట ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ సో ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనకి తెలుసు కదా ఫార్ములా ఏంటి సో పి ఆఫ్ సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎన్ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ కమా ఎం వై టూ మైనస్ ఎన్ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ విధంగా మైనస్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ కాబట్టి ఓకేనా సో తెలుసు కదా మనకి ఎం ఇస్ టూ ఎన్ అంటే మనకి ఎమ్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ వన్ ఓకేనా ఎం అంటే ఆర్ వన్ ఓకేనా వన్ అయిపోతుంది ఎన్ అంటే ఆర్ టూ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో మనకి ఫామ్లో ఏమైపోద్ది సబ్స్టూట్ చేస్తే పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఆర్ టూ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ కమ్మ ఆర్ వన్ వై టూ మైనస్ ఆర్ టూ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ సో ఈ విధంగా వస్తుంది అంటే సో ఇది మనకి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఎక్స్ వన్ కమ్మ వై వన్ అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఓకేనా అంటే ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అదేవిధంగా ఎక్స్ టూ కమ్మ వై టూ అంటే మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఫైండ్అట్ చేసాం కదా ఫస్ట్ లోనే సో ఆ వాల్యూస్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేసేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై ఈ క్వశ్చన్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ టూ కమ్మ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ కమ్మ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్అట్ చేస్తున్నాము ఇది అన్నట్టు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని ఫైండ్అట్ చేస్తున్నాం 
ఇక్కడ మనకి టూ సర్కిల్స్ అనేవి ఇంటర్నల్గా టచ్ అవుతాయని ప్రూవ్ చేసాము అదేవిధంగా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది అని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసాము అన్నట్టు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీరు క్వశ్చన్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏమన్నాడు ఫండ్ దర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ అన్నారు చూడండి ఓకేనా సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సేమ్ మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ అంటే ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఎస్ డాష్ మైనస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో వినో దట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ అంటే పీఆఫ్ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ ఈజ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఎస్ డాష్ మైనస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎలాగైనా చేయండి ఓకేనా సో ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తున్నాను చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ అంటే మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ సో మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ అంటే మనకి సెకండ్ సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ నైంటీ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఇంటూ చేద్దాం అన్ని దానికి సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇది అలాగే వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ నైంటీ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది సో ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ ప్లస్ వై ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ అయిపోతుంది మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ సిక్స్ వై అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనకి చూడండి ఇక్కడ నైంటీలో నుంచి ట్వంటీ వెళ్ళిపోతే సెవెంటీ ప్లస్ సెవెంటీ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ టూ కామన్ తీస్తాను సో మైనస్ టూ కామన్ తీస్తే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఉండేది కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ వస్తుంది ఇంకనే ప్లస్ ఉండేది మైనస్ సింబల్స్ అనేవి రివర్ మనకి మైనస్ ఎప్పుడైతే కామన్ తీస్తామో సో మనకి సింబల్స్ అనేవి మనకి రివర్స్ అయిపోతాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది మైనస్ టూని పంపించేస్తే మనకి జీరో పై ఎనిథింగ్ ఈజ్ జీరో అయిపోతుంది అన్నట్టు ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపించేస్తే సో ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ జీరో సో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాన్స్ అంటే ఏముంది ఓకే సో ఇది అన్నట్టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ జీరో అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనము మీరు ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ కన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక్కున్న తర్వాత కామన్ ట్యాన్స్ అంటే కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ చూసేద్దాం సో ఎస్ క్యూ చూడండి ఇది షో దట్ ద సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టచ్ ఇచ్ అదర్ అండ్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి షో దట్ షో దట్ అనేసి టూ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా టచ్ ఇచ్చ అదర్ అని చూపిమంటున్నాడు సో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు టచ్ ఇచ్చ అదర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి టచ్ ఈచ్ అదర్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే మనకి టూ సర్కిల్స్ ఇలా టచ్ అయి ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో టచ్ ఈచ్ అదర్ సో టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నల్ అన్నాడు అనుకోండి సో అప్పుడు మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో కండిషన్ మటుకు ఎలా ఉంటుంది అంటే సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ టూ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా తీసుకుంటాం కండిషన్ సో ప్లస్ అంటే మనకి ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ప్లస్ అయితే మనకి ఇది అయిపోతుంది అన్నట్టు సో మైనస్ అయితే మనకి ఇది అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు అంటే మనకి ఇది అయిపోతుంది టచ్ ఈచ్ అదర్ అని చూపిమంటున్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఓకేనా సో అండ్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అలాగే మనకి ఇక్కడ అవుతున్న పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ అయితే మనకి ఆ టూ సర్కిల్స్ మీట్ అవుతున్నాయో సో అక్కడ మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది కదా సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూసేద్దాం సో సింపులే ఇది సో చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఆర్ ఎస్ ఈక్వలెంట్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ జీరో అంటే మనం ఇచ్చిన దాన్ని ఎస్ అనుకుంటాం ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఎస్ డాష్ ఈక్వలెంట్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్
ఓకే సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అయిపోతుంది సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ మైనస్ ఎయిట్ నైన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే నేను సార్ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ అయిపోతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ అంటే తెలుసు కదా త్రీ ఓకే నేను సార్ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ త్రీ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది సెంటర్ ఏం వచ్చింది ఫోర్ కామ వన్ వచ్చింది సి వన్ ఓకే సి వన్ అనుకుంటున్నాను ఇది మనకి ఆర్ వన్ అదేవిధంగా సెకండ్ సర్కిల్ కూడా చూసినట్టయితే టూ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అయిపోతుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ సో జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి అదేవిధంగా టూ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో టూ వన్ జార్ టూ త్రీ జార్ సో ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది అన్నట్టు సో చూడండి సెకండ్ సర్కిల్ ఓకేనా సో ఇది మనకి సెకండ్ సర్కిల్ సెంటర్ ఏమైపోతుంది సి టూ ఈజ్ మైనస్ జీ డాష్ కామా మైనస్ ఎఫ్ డాష్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి వన్ కామా మైనస్ త్రీ అయిపోతుంది రివర్స్ ఓకేనా సో వన్ కామా మైనస్ త్రీ ఈ విధంగా వచ్చేసింది సో అదే విధంగా రేడియస్ చూసినట్టయితే ఆ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ ఓకేనా సో ఆ టూ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ అంటే మైనస్ వన్ సో స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ అంటే ఎంత ఉంది మనకి కాన్స్టాంట్ ఓకేనా సో సిక్స్ ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో ఆ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ మైనస్ సిక్స్ ఓకేనా సో నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ సో ఆ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా టూ సో ఆ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ రేడియస్ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా మనకి రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సెంటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ ఈజ్ ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై వన్ మైనస్ వై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఆర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఏదైనా యూజ్ చేయండి ఏది యూజ్ చేసినా ఒకటి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేసి చేద్దాం ఓకేనా సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ యూజ్ చేసి చేద్దాం సో సివెన్ సిడ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో సివెన్ సిడ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఓకేనా సో ఎక్స్ వన్ వై వన్ అంటే ఇది మనకి ఫస్ట్ సెంటర్ ఓకేనా సో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది సో ఎక్స్ టూ వై టూ ఓకేనా సో ఎక్స్ టూ వై టూ అనేది సెకండ్ సెంటర్ సెంటర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఫైండ్ మనకి ఇక్కడ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం సో అప్పుడు ఏమవుద్ది సివెన్ సిడ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో వై టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది మైనస్ త్రీ ఉంది కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీగా వస్తుంది మైనస్ వన్ మైనస్ ప్లస్ ఓకేనా ప్లస్ త్రీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాశాను హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ఓకేనా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా సివెన్ సిక్స్ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి తెలుసు ఫైవ్ సో సివెన్ సిక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఓకే సో ఎందుకు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు అంతే టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు అంతేగాని అది మనకి ఇంటర్నలీ అని మనకి ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు అన్నట్టు సో కాబట్టి మనకి ఎలా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ సో కాబట్టి ఫైవ్ వచ్చింది చూడండి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ కూడా ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో చూడండి నవ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ అయిపోతుంది సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనకి ఉంటుంది చూడండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ సో ఇది మనకి సెకండ్ సర్కిల్ సో జస్ట్ రఫ్ రఫ్ డయాగ్రామ్ అన్నట్టు ఓకేనా సో మీరు వేస్తే వచ్చు లేకుంటే లేదు సో వేస్తే మనకి మంచి మార్క్స్ పడతాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో చూడండి సి వన్ రేడియస్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది సో అదేవిధంగా సి ట
ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో పిఎఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫోర్ జర ఎయిట్ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ కమ త్రీ త్రీ జర నైన్ మైనస్ వన్ కాబట్టి మైనస్ నైన్ ప్లస్ టూ వన్ ఇస్ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అన్నట్టు త్రీ త్రీ జర నైన్ సో ఈ విధంగా అనుకోవాలన్నట్టు ఓకే లేకుంటే త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ నైన్ సో ఎలాగన్నా అనుకోండి సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే లెవెన్ సో లెవెన్ బై ఫైవ్ సో ప్లస్ టూ అంటే మైనస్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనకి లెవెన్ బై ఫైవ్ కామ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇది మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఇక్కడ అన్నట్టు ఓకేనా సో లెవెన్ బై ఫైవ్ కామ పిఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫైవ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసింది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ చూడండి మనకి ఏమేమి అడిగాడు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే టచ్ ఈచ్ అదర్ షో దట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అన్నట్టు అండ్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అన్నాడు ఓకేనా సో ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వరకే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ ఏం కామన్ టైన్ అంటే అడగలేదు కాబట్టి అవసరం లేదన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉండేది సర్కిల్స్ ఎట్లా టచ్ అవుతున్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టచ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్ మటుకు మర్చిపోకండి మాడ్లెస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా కండిషన్ మర్చిపోద్దండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది